yes uh, welcome to winkies academy so this institution has uh, the best track of record for the past 25 years kata 25 years ka winkies academy ki oka track of record undi ee roju manam ap police events gunchi maadatam pmt physical measurement test alage physical efficiency test gunchi manam ee roju ante maniki mudra kala టెస్ట్లు ఉంటాయి ఫస్ట్ మనకి పిఎంటీ చేస్తారు అంటే ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మనకి ఫిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వడం అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు వీడియో ఇచ్చినాను ఫిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వంటే మొత్తం ఫిలిమ్స్ మనకి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది మెంటల్ ఎబిలిటీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అలాగే జనరల్ స్టడీస్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కలిపి మనకి ఓసీ వాళ్ళైతే ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి బీసీ వాళ్ళైతే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి ఓవరాల్గా అలా తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అంటే మనకి ఫిలిమ్స్ స్కోర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ప్రమోటింగ్ మాత్రమే ఆ స్కోర్ని మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగానికి యాడ్ చేయరు అనమాట నెక్స్ట్ ఈ స్కోర్ని మనము క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఏంటంటే మెయిన్స్ కాదండి పిఎంటీ ఉంటుంది ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ అనమాట అటు తర్వాత మనకి పిఈటీ అనమాట పిఎంటీలో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు మాత్రమే పిఈటీకి పంపిస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే మెడికల్ టెస్ట్ ఈ మెడికల్ టెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఈ పిఎంటి పిఈటి అయిన తర్వాత మనకి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ తర్వాత మనకి లాస్ట్లో మెడికల్ టెస్ట్ అనమాట ఇది కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇందుకు ఈ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్లో మనకి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే ఇదిగో ఫస్ట్ హైట్ చూస్తారు అనమాట హైట్ పరంగా ఎంత ఉన్నాడు అబ్బాయి అబ్బాయి అయితే ఎంత ఉండాలి అమ్మాయి అయితే ఎంత ఉండాలి అలాగే వెయిట్ బరువు అలాగే చెస్ట్ అనమాట జెంట్స్కి ఎంత ఉండాలి లేడీస్కి ఎంత ఉండాలి అలాగే ఆ చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్లు అనమాట అంటే ఛాతి పిలిచినప్పుడు వదిలినప్పుడు మధ్య గ్యాప్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట దాన్ని మనము ఇప్పుడు ఎక్స్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఎస్ఐలో మనకి పోస్ట్ కోడ్లు ఉంటాయి అనమాట లెవెన్ నుంచి సిక్స్టీన్ వరకు అనమాట కోడ్స్ ఎస్ఐ అంటే ఒక ఎస్ఐ సివిల్ ఎస్ఐ కాదండి చాలా రకాల ఎస్ఐలు ఉన్నాయి మనకి ఈ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ లెవెన్ అని చెప్తుందంటే సివిల్ ఎస్ఐ అనమాట మెన్ అండ్ విమెన్ కేటగిరీ ఇద్దరు కలిపి సివిల్ ఎస్ఐ కోడ్ నెంబర్ లెవెన్ అనమాట అలాగే కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఈ కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ మనకి ఏఆర్ ఎస్ఐ అని మెన్ విమెన్ ఇద్దరికి కలిపి ఇది ఏఆర్ ఎస్ఐ అంటాం కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అని అలాగే కోడ్ నెంబర్ థర్టీన్ ఏం చెప్తుందంటే ఏపీఎస్వి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ అనమా అలాగే ఎస్ఐ మెన్ కేటగిరీ ఏంటంటే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఏంటంటే డిప్యూటీ జైలర్ మెన్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ కోడ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ డిప్యూటీ జైలర్ విమెన్ కోడ్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఏం వస్తుందంటే స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్ అనమా మెన్ మెన్ కేటగిరీ వస్తుంది సో ఇలా మనము ఆ పోస్ట్ కోడ్స్ని తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఈ ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఈ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఈ రెండు కోడ్స్ అంటే ఏఆర్ ఎస్ఐ ఏపీఎస్పి ఎస్ఐ ఈ రెండింటికి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ లెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఈ నాలుగిటికి లెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఈ నాలుగిటి కలిపి ఒక విధంగా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఈ పన్నెండు పదమూడుకి కోడ్ కోడ్స్కి PMT అంటే ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ చేస్ కానీ పిఈటీ కానీ వాళ్ళ రూల్స్ వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి అభ్యర్థులు ఈ రెండు కోర్స్ గమనించాలి అందరికీ ఎస్ఐకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే లెవెన్ నుంచి సిక్స్టీన్ వరకు ఒకే నామ్స్ ఉంటాయని అనుకుంటారు కానీ ఈ పన్నెండు కోర్స్ నెంబర్ పోర్స్ నెంబర్ కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ కోడ్ నెంబర్ థర్టీన్కి రూల్స్ వేరుగా ఉంటాయి ఈ లెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ మాత్రం రూల్స్ ఒక విధంగా ఉంటాయి అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము ఈ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ ఫస్ట్ పిఎంటీలో మనకి సివిల్స్ సివిల్ ఎస్ఐ అంటే ఇలా కోర్స్ కోడ్ నెంబర్ లెవెన్ ఏఆర్ఎస్ఐ కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఏపీఎస్పిఎస్ఐ కోడ్ నెంబర్ థర్టీన్ స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్ కోడ్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ అని ఈ పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పదహారు సో ఈ టెస్ట్కి ఈ కోడ్ ఉన్న వాటికి ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ అంటే దేహదారోగ్య పరీక్షలు అంటాం ఎలా ఉంటుంది హైట్ పరంగా వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి సో మగవాళ్ళు అయితే మగవాళ్ళకి ఒక మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి లేడీస్కి ఒక మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి మగవాళ్ళు అయితే హైట్ నూట అరవై ఏడు పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఒకవేళ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నాడు అనుకోండి డిస్క్
ఆ తక్కువ ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడే డిస్క్వాలి చేసి పంపించేస్తారు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ పి నెక్స్ట్ పిఈటీ ఉండదు మెయిన్స్ ఉండదు ఏ ఉండదు కాబట్టి పిఎంటి ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ చేసి పైన ఫస్ట్ మనం అనుకుంటాం ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ మనకి టాప్ అని అలా కాదు సో ఈ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే హైట్ పరంగా మనకి వన్ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ అలాగే చెస్ట్ పరంగా మనకి ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి అంటే ఈ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అనేది పేల్చకుండా ఉన్నప్పుడు అనమాట నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ అనేది పేల్చకుండా ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు మనం మళ్ళీ శ్వాస పీలుస్తాం కదా ఆ పిలిచినప్పుడు మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ రావాలి ఎక్స్ట్రా అంటే ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అనమాట దాదాపు నైంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ ఉండాలి మనకి పిలిచినప్పుడు అంటే ఆ గాలి పేలక ముందు గాలి పీల్చిన తర్వాత మన యొక్క చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ ఉండాలి ఒకవేళ కొద్దిమందికి ఒక్కోసారి ఎక్స్పాన్షన్ రాదు రెండు మూడు సెంటీమీటర్లు వస్తాయి రెండు మూడు సార్లు వాళ్ళు మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తాడు అనమాట అంటే ఒక అభ్యర్థిని ఒకసారి ఒకసారి చూసినప్పుడు ఐదు సెంటీమీటర్స్ రాలేదు అనుకోండి రెండు మూడు ఛాన్సులు ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మనం చూపించాలి ఆ గ్యాప్ అనమాట సంకోచ్ వ్యాక్ కోచ్ సడలింపులు ఉంటారు ఆ మధ్యలో ఫైవ్ గ్యాప్ ఉండాలి సో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకుంటారు సపోజ్ నీకు రాలేదు రెండు మూడు సార్లు ఛాన్స్ ఇస్తారు కొద్దిమందికి టెన్ టైమ్స్ కూడా ఛాన్స్ ఇస్తారు అయినా వాళ్ళు రాదు అలాంటి వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు ఏంటి ఎందుకంటే చెస్ట్లో ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ విధంగా ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రావాలి దానికన్నా తక్కువ ఉంటే కూడా డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎప్పే చేస్తుంది చెస్ అనమాట మగవాళ్ళకైతే అబౌట్ ఈ పిఎంటీలో విమెన్ క్యాండిడేట్స్కి ఎలా ఉంటుంది సో హైట్ అయితే లేడీస్ అనేవాళ్ళు నూట యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు మినిమం ఉండాలి దానికి తక్కువ ఉంటే వాళ్ళు కూడా డిస్క్వాలిఫై అవుతారు తీసుకోరు అనమాట హైట్లోనే డిస్క్వాలిఫై చేసి పంపిస్తారు నూట యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్స్ మినిమము మ్యాక్సిమం ఇంకెంతనే ఉండొచ్చు మంచిది ఎలా ఉన్నా పర్లేదు నెక్స్ట్ అలాగే వెయిట్ పరంగా లేడీస్ అయితే ఫార్టీ కేజెస్కి తక్కువ ఉండకూడదండి మినిమం ఫార్టీ ఉండాలి సో ఒకవేళ వీళ్ళు ఫార్టీ తక్కువ ఉన్నారు అనుకోండి వీళ్ళు కూడా డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు ఈ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ మగవాళ్ళకైతే చెస్ట్ చూపించారు చెస్ట్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ మినిమము మరి లేడీస్కి చెస్ట్ టెస్ట్ ఉంటుందా లేదంటే ఖచ్చితంగా లేడీస్కి చెస్ట్ పరంగా ఎటువంటి కొలతలు అవి నియమాలు లేవు ఎందుకంటే లేడీస్ని దానికి ఎక్సెప్షన్ అనమాట చెస్ట్ పరంగా వదిలేశారు ఆ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అవన్నీ ఏమి అడగరు ఎంత ఉంది కూడా చూడరు అనమాట ఓన్లీ ఫర్ జెంట్స్కి మాత్రమే జెంట్స్కి చెస్ట్ చూస్తే లేడీస్కి అయితే వెయిట్ చూస్తారనమాట ఆ ప్రపోర్షనేట్ అనమాట అలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇదే ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్లో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పింది ఇక్కడ మనకి ఎక్సెప్షన్ అనమాట కొన్ని ట్రైబ్స్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి ఈ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అనేవాళ్ళు ఆదివాస తెగ అంటారు కొన్ని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి మన ఏపీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీకాకుళం కానీ విజయనగరం కానీ విశాఖపట్నం కానీ ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉన్న ఈ ఏజెన్సీలో నివసించే వాళ్ళు అంటూ నోటిఫికేషన్లో ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చింది ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆ ఎక్సెప్షన్ ఏం చూద్దాము మామూలుగా మనకి ఎంత ఉండాలి మగవాళ్ళు అయితే వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఏమని చూడండి హైట్ పరంగా షెడ్యూల్ తెగ అందరికీ కాదండి షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి మాత్రమే వాళ్ళకి హైట్ మగవాళ్ళు అయితే ఏం చేశారంటే హైట్ ఎక్స ఎక్సెప్షన్ అనమాట ఇది సో వీళ్ళకి నూట అరవై మీ అరవై సెంటీమీటర్స్ మినిమం ఇచ్చారు కానీ అదే మనము చూడండి ఇక్కడ ఇంతమంది ఎంత చేయాలి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ అనమాట అదే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ జిల్లాల్లో వేజెన్సీ వెనుకబడిన వేజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉండే షెడ్యూల్ తెగలకు మాత్రమే హైట్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చాడు అనమాట మామూలుగా అయితే నూట అరవై ఏడు పాయింట్ ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు నూట అరవై ఇచ్చాడు సో నూట అరవై కంటే తగ్గితే మాత్రం తీసుకోవడం అనమాట వన్ సిక్స్టీ మినిమం ఉండాలి అలాగే చెస్ట్ కూడా అక్కడ మనకి ఏమిచ్చాడు ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇచ్చాడు పని ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు ఎయిటీ ఇచ్చాడు అనమాట ఎనభై తగ్గకుండా జిల్లాల్లో షెడ్యూల్ ట్రైబ్ సంబంధించిన వాళ్ళు లేడీస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే నూట యాభై సెంటీమీటర్స్ ఉన్నాడు అనమాట నూట యాభై కంటే తక్కువ ఉండడానికి లేదు మామూలుగా అయితే మనకి నూట యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు చూడండి మామూలుగా ఎంత ఇచ్చాడు నూట యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు ఇచ్చాడు బట్ అదే ఇక్కడ వచ్చేసరికి నూట యాభై ఇచ్చాడు అని నెక్స్ట్ అలాగే
ఎట్టి పరిస్థితులు నూట అరవై ఎనిమిది సెంటీమీటర్స్ కంత ఒక సెంటీమీటర్ ఒక టూ ఇంచెస్ త్రీ ఇంచెస్ తగ్గినా కూడా సరే డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు అలా ఉంటుంది రూల్స్ అనమాట పిఎంటీలు ఎటువంటి రికమెండేషన్స్ ఉండవు ఖచ్చితంగా దీని రూల్స్ని పాటిస్తారు అలాగే చెస్ట్ పరంగా వచ్చినప్పుడు ఎయిటీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి పిలిచక ముందు ఇది జనరల్గా అలాగే అలాగే పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్కి షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ వేసేవాళ్ళు అయితే హైట్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు కానీ ఎక్సెప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో ఏ షెడ్యూల్ ట్రైబ్కి ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చాడు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటాం అలాగే ఇక్కడ చెస్ట్ పరంగా ఎయిటీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉందని చెప్పాడు కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఎయిటీ త్రీ ఇచ్చాడు అనమాట అంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్ తెగిచ్చాడు ఎక్సెప్షన్లో నెక్స్ట్ అలాగే అదే ఫో పోస్ట్ కోడ్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డిప్యూటీ జైలర్ విమెన్ అనమాట ఆ విమెన్ క్యాండిడేట్స్కి హైట్ ఎంత ఉండాలి అంటే నూట యాభై మూడు సెంటీమీటర్స్ తక్కువ కాకుండా ఉండాలి నూట యాభై మూడు మినిమం ఉండాలి అలాగే వెయిట్ పరంగా నలభై ఐదున్నర కేజీకి తగ్గకుండా ఉండాలి వెయిట్ అలా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే క్వాలిఫై చేస్తారు ఈ పిఈటీ టెస్ట్లో మనకి సివిల్ ఎస్ఐ డిప్యూటీ జైలర్ మెన్ డిప్యూటీ జైలర్ విమెన్ స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్ అంటే ఈ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్లో ఈ పదకొండు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు అంటే సివిల్ ఎస్ఐకి కోడ్ పదకొండు డిప్యూటీ జైలర్ కోడ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ మెన్ అనమాట అలాగే డిప్యూటీ జైలర్ విమెన్కి ఫిఫ్టీన్ కోడ్ స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్కి సిక్స్టీన్ వీళ్ళకైతే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్స్ టెస్ట్ పిఈటీ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ జనరల్గా ఏంటంటే మూడు ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఈవెంట్ వన్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ అనమాట అలాగే ఈవెంట్ నెంబర్ టూ లాంగ్ జంప్ ఉంటుంది ఈవెంట్ నెంబర్ త్రీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ రేస్ ఈ మూడు ఉంటాయి ఫస్ట్ మనము ఈవెంట్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ రేసు చూద్దాం ఈ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈ నాలుగు పోస్టులు కలిపి ఒకే రూల్ అనమాట ఈ జనరల్ కేటగిరీ అయితే అంటే రిజర్వేషన్ అంటే మగవాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు జనరల్ కేటగిరీ అయితే ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లోపల టార్గెట్ చేయాలి హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ పైన ఎక్కువ టైం ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ సెకండ్స్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు అంటే 15 సెకండ్స్ మరి మీకు డౌట్ వస్తుంది సార్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లోపల మేము ఒక టెన్ సెకండ్స్ తీసుకున్నాము మా పరిస్థితి అంటే అడ్వాంటేజ్ అనమాట అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు మీకు అది కానీ మార్క్స్ ఎట్టి పరిస్థితులు ఎవరండి ఈ పదకొండు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారుకి ఇది క్వాలిఫయింగ్ మాత్రమే అంటే నువ్వు పదిహేను సెకండ్స్ పద్నాలుగు సెకండ్స్ పదమూడు సెకండ్స్ నువ్వు పది సెకండ్స్ వచ్చిన వచ్చినా కూడా నీకు ఉద్యోగం గ్యారంటీ అని చెప్పేదానికి జస్ట్ క్వాలిఫయింగ్ మాత్రమే ఈ నలుగురికి సివిల్ ఎస్ఐ డిప్యూటీ జైలర్ మెన్ డిప్యూటీ జైలర్ విమెన్ స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్ వీళ్ళందరికీ ఈ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఈ మూడు ఈవెంట్స్ క్వాలిఫయింగ్ మాత్రమే మార్క్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేటాయించరు మరి కా మార్క్స్ పిఈటీలో మార్క్స్ కేటాయించే కేటగిరీస్ ఏంటంటే మనకి కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ కోడ్ నెంబర్ థర్టీన్ అనమాట ఈ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ మాత్రమే మార్క్స్ ఇస్తారు మరి ఈ పదకొండు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారుకి పిఈటీలో మార్క్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వరు కాబట్టి దయచేసి అభ్యర్థులు దోస్ హు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎస్ఐ ఈ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ టూ పాయింట్స్ లెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్కి మార్క్స్ ఇవ్వరు వాడు మ్యాక్సిమం మనకి ఏమి ఇచ్చారు పదిహేను సెకండ్స్ లోపల హండ్రెడ్ మీటర్స్ని రన్ చేయాలి జనరల్ వాళ్ళు అయితే అదే ఎక్స్ సర్వీస్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే పదిహారు పదహారు పాయింట్ ఐదు సెకండ్స్ లోపల చేరాలి అలాగే అదే హండ్రెడ్ మీటర్స్ని విమెన్ కేటగిరీ అయితే పద్దెనిమిది సెకండ్స్ టైం ఇచ్చాడు ఇది లోపల చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ సార్ పద్దెనిమిది సెకండ్స్ కాదు ఒక అమ్మాయి పది సెకండ్స్లో వచ్చిందంటే దానికి ఏం మార్క్స్ ఏమి ఇవ్వరు అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్లు ఏమి ఉండవు జస్ట్ క్వాలిఫైంగ్ మాత్రమే ఇది మై హార్ క్వస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈ టైంలో లోపల చేరాలి డెస్టినేషన్ నెక్స్ట్ అలాగే పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ త్రీ అని చెప్పాం కదా ఆ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఏంటంటే ఏఆర్ఎస్ఐ కోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఏఆర్ఎస్ఐ కోడ్ నెంబర్ థర్టీన్ ఏపీఎస్పీఎస్ఐ వీళ్ళకి మాత్రము వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి మార్క్స్ ఇస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఒక అబ్బాయి పది సెకండ్స్లో వచ్చాడు ఒక రకంగా మార్కులు ఉంటుంది పదకొండు సెకండ్స్ ఇచ్చాడు ఇంకో రకం మార్కులు ఉంటుంది అది దేనికంటే కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ మాత్రమే అది నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక పేజ్ ఇచ్చినాను ఆ పేజీలో మీరు చూసుకోవచ్చు ఏ 
సేమ్ లెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ వీళ్ళందరూ కలిపి ఒకే ఈవెంట్ అనమాట ఈ ఈవెంట్ పేరు ఏంటంటే లాంగ్ జంప్ లాంగ్ జంప్ ఎట్లా ఎన్ని ఎన్ని మీటర్స్ ఉంటుంది టార్గెట్ జనరల్కి ఎలా ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ మనకి ఎలా ఉంటుంది విమెన్కి ఎలా ఉంటుంది సో కోడ్ నెంబర్ పదకొండు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు కలిపి ఒకే రూల్ జనరల్ వాళ్ళు అయితే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ మీటర్స్ అనమాట అంటే మూడు మీటర్ల ఎనభై సెంటీమీటర్లని లాంగ్ జంప్ చేయాలి అలాగే ఎక్సర్సైజ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే కేటగిరీ సంబంధించిన వాళ్ళ అభ్యర్థులు అయితే మూడు మీటర్లు అరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మీటర్స్ అలాగే విమెన్ వాళ్ళు అయితే రెండు మీటర్ల డెబ్బై ఐదు సెంటీమీటర్స్ అంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ని లాంగ్ జంప్ టార్గెట్ ఇచ్చారు మరి సార్ ఎవరో ఒక అబ్బాయి దూకాడు ఐదు మీటర్లు దూకాడు సార్ అని చెప్పాము అనుకో వాళ్ళకైనా మార్కులు ఇస్తారంటే ఎవరు పీఈటీలో ఈ నాలుగు పోస్టుల కోడ్లకి మార్క్స్ ఇట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వబడవు అది ఈవెంట్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కావచ్చు ఈవెంట్ నెంబర్ టూ లాంగ్ జంప్ కావచ్చు ఈవెంట్ నెంబర్ త్రీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కావచ్చు ఈ నాలుగు పోస్టులకి కోడ్లకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మార్క్స్ లేవు జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ మాత్రమే కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది మరి ఇదే ఈవెంట్ టూ మనకు వచ్చిన వచ్చినట్లయితే కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్కి అంటే ట్వెల్వ్ వచ్చి ఏఆర్ఎస్ఐ థర్టీన్ వచ్చి పోస్ట్ నెంబర్ కోడ్ వచ్చి ఏపీఎస్ పిఎస్ఐ ఈ ఈ రెండింటికి మాత్రము బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి మార్క్స్ని అలర్ట్ చేస్తారు ఇది కూడా మనకి ఈ లాంగ్ జంప్ ఈ రెండు పోస్ట్ కోడ్కి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది అంటే ఈవెంట్ నెంబర్ వన్ థర్టీ ఈవెంట్ నెంబర్ టూ కూడా థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది మరి థర్టీ మార్క్స్ ఎవరికి వస్తాయంటే వాళ్ళు పెట్టుంటారు టార్గెట్ అనమాట ఇది నేను చెప్పేదంతా గెజెట్ నోటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి నేను గెస్ట్ చేసింది కాదు ఇది సో ఫర్ ద పాస్ట్ మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మన ఏపీ గవర్నమెంట్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఏదైతే నామ్స్ ఇచ్చారో ఆ నామ్స్ని మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో కాబట్టి ఈ ఈవెంట్ నెంబర్ టూ పన్నెండు పదమూడు పోస్టులకి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు చూపించే పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి వాళ్ళకి మార్క్స్ అలాట్ చేస్తారు బట్ వీళ్ళకి మాత్రం మార్క్స్ లేదు దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఈవెంట్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ నెంబర్ త్రీ సో ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ పిఏటీ ఈ సేమ్ కోడ్ నెంబర్ లెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్కి పదహారు వందల మీటర్లు ఈవెంట్ నెంబర్ త్రీ జనరల్ వాళ్ళు అయితే ఎయిట్ మినిట్స్లో పూర్తి చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ మెన్ వాళ్ళైతే నైన్ మినిట్స్లో పూర్తి చేయాలి విమెన్ కేటగిరీ అయితే పది నిమిషాల ముప్పై సెకండ్స్ లోపల పూర్తి చేయాలి ఈ ఈవెంట్ థర్డ్ ఈవెంట్ నెంబర్ త్రీ ఒకప్పట్లో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ స్ట్రాంగ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉండేది ఈవెంట్ నెంబర్ త్రీ ఇప్పుడు అవి తగ్గించేశారు ఎందుకంటే ఆ ఫైవ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ రేసు చాలామంది ఆ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ డ్యామేజ్ అయింది మధ్య మధ్యలో గ్రౌండ్లో పడిపోవడం ఇలాంటివన్నీ జా జరిగే ఈవెంట్స్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అనమాట అందుకని ఏం చేశారంటే గవర్నమెంటు ఆ ఈవెంట్ నెంబర్ త్రీని బెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ పదహారు వందల మీటర్గా మార్చింది ఈ పదహారు వందల మీటర్లు జనరల్ అయితే ఎయిట్ మినిట్స్లో పూర్తి చేయాలి పూర్తి చేయాలి కానీ అనుకుంటారు చాలామంది ఎయిట్ మినిట్స్లో పూర్తి చేయాలనుకుని బట్ అంత ఈజీ ఏం కాదు పదహారు వందల మీటర్లు ఎయిట్ మినిట్స్లో అంటే ఒకే రోజులో వెళ్ళి మనం ఫిజికల్ ఎఫిషియన్స్ చేసి రన్నింగ్ రేస్ పరిగెత్తామని అనుకున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎయిట్ మినిట్స్లో చేరలేరు కలుదురుకి మధ్యలో పడిపోవడం అంటే జరుగుతాయి దయచేసి మై హ్యావ్ హంబ్ రిక్వెస్ట్ వాల్ ఆఫ్ యూ దోస్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఈ పదహారు వందల మీటర్లు మాత్రం అట్లీస్ట్ కనీసం ఒక నాలుగు నెలలు మూడు నెలలు అంటే నోటిఫికేషన్ పడక ముందు నుంచే గ్రౌండ్ ప్రాక్టీస్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని రీచ్ అవుతారు అందరూ రీచ్ అవ్వలేరు కాబట్టి మై హ్యావ్ హంబ్ రిక్వెస్ట్ దీనిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది పదహారు వందల మీటర్లు ఏదో ముందు రోజున ఒక వారం రోజులు నేను పరిగెత్తేసింది నాకు వచ్చేసిందని చెప్పేసి అలా అనుకుంటే మాత్రము కరెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో డెస్టినేషన్ ఒకవేళ నువ్వు పదహారు వందల మీటర్లు డెస్టినేషన్ వెళ్ళకపోతే డిస్క్వాలిఫై అవుతావు కాబట్టి ఈ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్లో ఏ ఒకటి డిస్క్వాలిఫై అయినా నేను మెయిన్స్కి ప్రమోట్ చేయరు అది మర్చిపోతుంది మొత్తం మనం టార్గెట్ మొత్తం ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది అంటే మహా రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ పదహారు వందల మీటర్ని గ్రౌండ్ ప్రాక్టీస్ చాలామంది కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటే గ్రౌండ్కి వెళ్ళాలంటే ఆ గ్రౌండ్కి వెళ్తానులే గ్రౌండ్కి వెళ్తే వాళ్ళంతా నెప్పులు వస్తాయి మళ్ళీ చూసుకుంటాంలే ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఒకేసారి తీసుకుంటామని అనుకుంటారు అలా అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫిట్ కారు ఎస్ఐ అనేది నాట్ ఓన్లీ ద సబ్జెక్ట్ ఫిజికల్
వాళ్ళు అనుకున్న టార్గెట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది ఇలా మీరు దయచేసి మీరు చే మీరు చేయరని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ పదహారు వందల మీటర్లు జనరల్ కేటగిరీ అయితే ఎయిట్ మినిట్స్ లోపల పూర్తి చేయాలి అలాగే ఇదే పదహారు వందల మీటర్ని ఎక్సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళకి అయితే నైన్ మినిట్స్ ఇచ్చాడు అలాగే పదహారు వందల మీటర్ని విమెన్కి అయితే పది గంటల సా పది నిమిషాల ముప్పై సెకండ్స్ ఇచ్చాడు టెన్ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్స్ అనమాట గుర్తు పూర్తి చేయాలి మరి వీళ్ళకి ఒకవేళ ఎవరో ఒక అభ్యర్థి ఉన్నాడు పదహారు వందల మీటర్ని ఐదు నిమిషాలు పూర్తి చేశాడంటే మార్క్స్ ఏమి ఇవ్వరు కదా నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నా మీకు లెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్స్కి ఇది క్వాలిఫైంగ్ మాత్రమే మార్క్స్ ఉండవు మరి ఇదే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈవెంట్ నెంబర్ త్రీని పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అంటే ఈ పన్నెండు పదమూడుకి ఓవరాల్గా పీఈటి టెస్ట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది ఈవెంట్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ థర్టీ మార్క్స్కి లాంగ్ జంప్ కూడా థర్టీ మార్క్స్కి బట్ అదే ఈ కోడ్ నెంబర్ త్రీకి వచ్చేసరికి ఈవెంట్ నెంబర్ త్రీకి వచ్చేసరికి ఈ పన్నెండు పదమూడు కోడ్లకి అంటే ఏఆర్ఎస్ఏ ఏపీఎస్పీకి ఈ పదహారు వందల మీటర్లకి ఎన్ని మార్కులు ఇచ్చారంటే ఫార్టీ మార్క్స్ ఇచ్చినారు సో ఫర్ ద పో పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీ థర్టీన్ మీన్స్ ఏఆర్ఎస్ అండ్ ఏపీఎస్పీఎస్ఐ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి గివెన్ మార్క్స్ ఫర్ ద ఫర్ దేర్ ఫర్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ క్యారీస్ ఫార్టీ మార్క్స్ అంటే పదహారు వందల మీటర్ని వాళ్ళు చెప్పిన టైంలో కనుక పూర్తి చేస్తే నీకు ఫార్టీ మార్క్స్ వస్తుంది సో వాళ్ళు చెప్పిన టైంలో కాకుండా కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ టైం తీసుకున్నావు అప్పుడు మార్క్స్ తగ్గుతాయి అనమాట అంటే నువ్వు బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి మార్క్స్ అవార్డ్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం వచ్చి ఫార్టీ నువ్వు వచ్చే టైం నువ్వు మంచి నువ్వు మంచి ప్రతి కనపరిస్తే అంటే వాళ్ళు అక్కడ ఇచ్చినారు ఏ టైంలో ఏ టైంకి వస్తే నీకు ఫార్టీ మార్క్స్కి వస్తుంది ఏ టైంకి వస్తే థర్టీ నైన్ మార్క్స్ వస్తుంది అనేది నీకు నేను మీకు డిస్ప్లే చేస్తాను సో కాబట్టి ఈ పన్నెండు పదమూడుకి పోస్ట్ నెంబర్ ఈ రెండింటికి పదహారు వందల మీటర్లు ఫార్టీ మార్క్స్కి ఇచ్చారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఇక్కడ అదే ఈ పన్నెండు పదమూడుకి ఇప్పుడు థర్టీ మార్క్స్కి ఉంది హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎలా ఉంటుంది ఈ థర్టీ మార్క్స్కి ఎవరికి వస్తుందంటే టెన్ పాయింట్ టెన్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అని టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపల పగితిన వాళ్ళకి ముప్పై మార్కులు ఇస్తాడు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సెకండ్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ చూడండి వేరియేషన్ లెవెన్ పాయింట్ వన్ సెకండ్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫోర్ అలా వాళ్ళు చూపించిన ప్రతి బట్టి ఎఫిషియన్సీని బట్టి మార్క్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంటాడు అండి టైం ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళకి మార్క్స్ పరంగా తగ్గుతూ ఉంటాయి ఇది అండ్ వైజ్ వర్స అలాగే లాంగ్ జంప్ తీసుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇది యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం మార్క్స్ టెన్ థర్టీ మార్క్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్కి అలాగే లాంగ్ జంప్ కూడా థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అంటే థర్టీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలంటే నువ్వు ఎన్ని మీటర్లు జంప్ చేయాలంటే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ యాక్చువల్గా మనకి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ మినిమం క్వాలిఫైంగ్ నువ్వు ఒకవేళ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ కంటే అబ్బు వచ్చావు అనుకో అప్పుడు నీకు మార్క్స్ థర్టీ ఇస్తాడు ఐదు పాయింట్ ఆరు ఒకటి కానీ అంటే ఐదు మీటర్లో అరవై సెంటీమీటర్ కంటే ఎక్కువ దూకాం అనుకోండి అప్పుడు ముప్పై ఇస్తాడు ఐదు పాయింట్ అరవై కంటే తక్కువ దూకాం అనుకో సపోజ్ ఈ రేంజ్కి వచ్చాం అనుకో అప్పుడు నీకు ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ ఇలా వస్తుంది అంటే నువ్వు తక్కువ దూకే కొద్దీ మార్క్స్ కూడా తగ్గుతాయి ఇక్కడ ఇది టైం కదా టైం ఎక్కువ తీసుకున్న కొద్దీ మార్క్స్ తగ్గుతాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ థర్డ్ ఈవెంట్ పదహారు వందల మీటర్ రన్నింగ్ రేస్ మామూలుగా ఫార్టీ మార్క్స్కి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ గరిష్ట మార్కులు నలభై నువ్వు నాలుగు నిమిషాల్లో కనుక నాలుగు నిమిషాల కంటే తక్కువ వచ్చేరావు అనుకో అప్పుడు నీకు ఫార్టీ మార్క్స్ ఇస్తాడు లేదు నాలుగు నిమిషాల ఒక సెకండ్ నుంచి నాలుగు సెకండ్స్ లోపల తీసుకుంటే అప్పుడు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు మార్క్స్ అని అలాగే నాలుగు నిమిషాల నుంచి ముప్పై ఒక సెకండ్స్ పైన తీసుకున్నావు అనుకోండి ముప్పై రెండు మార్కులు సో టైం పెరిగే కొద్దీ నీకు ఏమవుతుంది అక్కడ మార్క్స్ తగ్గుతూ వస్తాయి ఇది పన్నెండు పదమూడుకి మాత్రమే మార్కుల యొక్క వివరాలు అబౌట్ పీఈటీ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్స్ టెస్ట్ నువ్వు కనపరించే ఎఫిషియన్సీని బట్టి నీ యొక్క మార్క్స్ని అలర్ట్ చేస్తారు ఆ పోస్ట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అంటే ఏఆర్ఎస్ఐ మెన్ విమెన్ అలాగే ఏపీఎస్పి ఆ రెండు పోస్ట్ పోస్ట్ కోడ్స్కి ఈ మార్క్స్ వేయకం ద యాస్పిరెంట్స్ దోస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎస్ఐ వాట్ ఆర్ ద పోస్ట్ కోడ్స్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ మీరు సబ్జెక్ట్కి రిటర్న్కి ఎంత అయితే ప్రయారిటీ ఇస్తారో అలాగే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్స్ టెస్ట్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ టెస్ట్ కూడా మీరు ఎంత ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ టెస్ట్ కావచ్చు లేదంటే పీఈటీ ఈ పీఈటీలో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనుక గ్రౌండ్ లెవెల్ కనుక మీరు
యూ కెన్ కంపేర్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ మేము కోచింగ్ సెంటర్స్లో ఇక్కడ ఏవైతే క్లాస్ ఇస్తున్నామో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు జనరల్ స్టడీస్ పాట్ కావచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు రీజన్ అర్థమేట్ కావచ్చు జనరల్ స్టడీస్లో సివిల్స్ గ్రూప్ వన్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు మనకి ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఎంతోమంది సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ సో ఇటువంటి వాళ్ళందరూ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ని తీర్చిదిద్దిన సంస్థ ఇది కాబట్టి మా ప్రతి పని చూసి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో మా క్లాసెస్ విని బయట క్లాసెస్ వినండి ఎక్కడ బాగుంటే మీరు ఎక్కడ చేరచ్చు సో దట్ ఈస్ యూ కెన్ జడ్జ్ అబౌట్ అవర్ క్వాలిటీ వాట్ వర్ ప్రొవైడింగ్ ఓకే సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ప్లీజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద యాప్ ఆఫ్ వెంకీస్ అకాడమీ ఫ్రమ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ Thanks for watching and please remember to give this video a big thumbs up and subscribe down below to our channel. Land to your dream job through Wenkies Academy.